Zjadł elektrosprzęgła. Jak przyjechałam, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, ok? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotna nomadka kręci się w pobliżu granicy. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Mm. Mm. Pominę moduł, zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałam cię o zdanie. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem? Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Mhm. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? I co? Dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłaś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. Mhm. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na zadowolenie. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klientkę. Przyjechała parę godzin temu. Myślałem, myślałem, że dała ci znak. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałaś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat. Mówi ci to coś? E, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadzki sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam, nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu, ani żadnego obozu. Jestem tutaj sama. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałam, że macie tłumaszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi przy błędu? O nic. No. I dobrze. Halo. Odbiór. 
Willy McCoy, dobrze cię słyszeć. V, chciałbym móc powiedzieć to samo. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłaś na miejscu na czas? Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Co że w ogóle dojechałam. Może klient zostawił wiadomość? Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak on się nazywała? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie w ośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoją dłużniczką. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie dzwoń więcej. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. To ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. V. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City. A konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłam w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. Towar. Trzeba wpakować to do auta. A łewo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłam. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Ta. Ciężkie. To co, jedziemy? Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałam się upewnić. Słuchaj, Chica. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj. Na pewno przewoziłaś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? No, może trochę. Aha. Widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. O, dobra. Ja będę mówić. Ja 
Może skierować pojazd w strefy obronnej. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Mam złe przeczucia. Zdajesz sobie sprawę, że nie widzą, jak się denerwujesz? Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra. Wiem. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Trzymaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Loss on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A... Czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Cingala mm, madre. Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred chip z łapówką? No, mam. <śmiech> Zapomniałem o nim. Mhm, mm jasne. Zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. A teraz do pokoju numer dwa. Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Hmm. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną jeżdżę sama. Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Gnojkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to to i najmniej. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. No to mów, co tam się stało. Celnik się czepią, skurwil. A zwykle się nie czepiają? Nie aż tak. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jacky, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Wiejemy stąd. Robi się. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam. Zatrzymaj pojazd!
Trzymamy się. Musimy wyprostować parę rzeczy. Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Uważasz, że to moja wina, to mnie i jaja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż graniczna podała korporacyjnym cenk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Jesteśmy po drugiej stronie granicy. Zapłać mi i idź w swoją stronę. Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. O, i uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... Jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz? Zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy Prawdziwa iguana. To chyba Legwan Szlachetny. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniczko. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę, masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłam jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniczko. Ej! Pies, co? Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. <śmiech> 